Hello everyone, welcome to Adira's EC Talks. So today we are going to deal with Laura Malvi's essay, Visual Pleasure and Narrative Cinema. Upon presentation like a poem in Mumba, in the Karingalana, your essay deal in the Langi major right to wear in the topics and the canon the contents page like Kodathi Tunda. Upon just as an Oki Kana, it frame a very detailed title or analysis than you would achieve another. Either exa, either competitive exam in a very important right to wear in the or area on Laura Malvida, your essay. Karnam, Idila, Laura Malvi coin chay the term under male gifts, very important. About Adinda description, your video will change on. Major item on the concepts, our theory, in the can, other biographical details, in the lamp than a year presentation include chase on the plus famous item, Laura Malvi, your essay, Paranik in the quotes. Up either competitive examinum, what are important item to la, correct details, your presentation load and ingle kit in the dana. In the channel, Adimite Kanana Ranangil, subscribe and item Arkadrika. So some angle other than a presentation like a Kanaka. Up Laura Malvi. Laura Malvi. She is a British feminist film theorist. She is an avant-garde filmmaker in the 70s and 80s with her husband Peter Woolen. Then R is Laura Malvi. She is a feminist film theorist. She is an avant-garde filmmaker. Then we will connect with these two. What is avant-garde? Avant-garde is a mode of filmmaking that rigorously re-evaluates cinematic conventions. In the Parnakan, that rigorously re evaluate cinematic conventions. Upon a train all over in Nilanin Nirina, cinematic conventions or techniques in Ella Munu re evaluate to Cheyanunda. Adapolathane explores new narrative forms or alternatives to traditional narratives or methods of working. Plus, Pudia Pudia Kandabutangal, Pudia Pudia narrative techniques, narrative forms include Chay the Pudia kind of film in a making. Ada either Nerthi undirna del Ninum, Cherry Vetiasangalaka Veriti, Nerthi undirna works, workle, undirna poor aimagal, Nerthi undirna films, Kandubu in the poor aimagal. In a feministic reading, reading would a Chay the Pudia kind of narrative techniques of Ubiogucha Verina or a cinemiana, but a Laura Malveda Pudia creation the parametu. And she is an avant great filmmaker in that. Sense. Okay. The most influential of Malvi and Woolen's collaborative film is Riddles of the Phoenix, and it was it came in 1977. Very important work. Riddles of the Phoenix, Malvi, Malvi husband would collaborate the film on other avant-garde film on the Orthirika. Then presented avant-garde film as a space in which female experience could be expressed. That is the male. Uh, uh, male iron or the in the main idol character. Upon he or male in the dominant position, dominant position male and chain other, up your position as support to Jayam and it to Matra Mana female character and a quarter, along your voyeuristic pleasure, along your erotic pleasure, create a medita and a female character and a quarter. And the more subordinate character, I do recall him men along your actor. The main actor and all the deal or support and female actors now or some other on diarnella. So Female experience is a film express. So, that is a change. In the film, the film is a film. It 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 is a film. Okay. Malvi is best known for her essay, Visual Pleasure and Narrative Cinema, which was written in 1973 and published in 1975. And the essay was published in the influential film theory journal, The Screen. So, what is the essay published in the same year? That is why we have to publish it in the same year. It is a film theory journal in the screen. It was published in 1973 and 1975. Then, we have to publish it in the same year. This is a visual pleasure and narrative cinema in the same year. And the Varna Lagi Laura Malvida theory based the Ponanoka. And she was influenced by the psychoanalytic theory of Sigmund Freud and Jacques Lacan. Upon Freud in the castration anxiety theory, Madhuval than a Lacan, the concept of mirror stage and ego formation, the basis Lana, Namada Laura Malvi, Malvida, male gaze in the Varna Pudia theory, explained Jay the Ponan, Namkakana and Eta Sadikin on Noda Vika. She was influenced by the Psychoanalytic theory of Sigmund Freud and Jacques Lacan, Freud's theory of castration anxiety and Lacan's concept of mirror stage and ego formation. 
then visual pleasure and narrative cinema popularized the term male gaze appo ee rendu theory ee freud's the theory um adu pole lekan's theory um vechittana ee oru male gaze nu parna theory nammade laura malvi put forth cheynadu ennu kaanan sadhikkum appo ee oru term aadhyamayittu use cheyidathu malvi aano orikkalum alla ee oru term vannad enginiyanu nu vechukenga it was first used by critic john berger in his series of film ways of seeing okay appo ക്രിട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ജോൺ ബെർഗർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സീരീസ് ഓഫ് ഫിലിം ആയിട്ടുള്ള വെയ്സ് ഓഫ് സീയിങ്ങിലൂടെ ആണ് ഈ ഒരു ടേം കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് ലോറ മൽവി ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് പുതിയൊരു മീനിങ് പുതിയൊരു വ്യാഖ്യാനം കൊടുത്തത് ലോറ മൽവി ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ക്രിട്ടിക് ജോൺ ബെർഗർ ആണ് ഓക്കെ ത്രൂ ഹിസ് സീരീസ് ഓഫ് ഫിലിം വെയ്സ് ഓഫ് സീയിങ് then malvi's contribution inaugurated the intersection of film theory psychoanalysis and feminism appo ee oru theory adayathu parannu psychoanalysis adayathu freudinte theoryum lacanne theoryum adu pole feminism plus film theory appo ee oru moonu karyangalum kuda endha parannu collaborate cheyidu kondana malvi mattante films porathirakkanayittu thodangiyathu adu kondu thanne first aadhyamayittu thanne idinte oru mixing ഫിലിം തിയറിയുടെ സൈക്കോ അനാലിസിന്റെ ഫെമിനിസത്തിന്റെ മിക്സിംഗ് നമുക്ക് എവിടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മൾവിയുടെ ഫിലിംസിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്നത്തെ സമയത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു അവാൻ ഗ്രേഡ് മൂവി എന്ന നിലയിൽ ഇറ്റ് കെയിം അതായത് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നീട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും she used psychoanalytic theory as a political weapon appo idu chumma adoru theory parayan vendi malvi cheythu vechathalla pagaram annathe samayathu streegale enginaano film portray cheythu enginaano represent cheythu adine question cheyan vendittu adine adine against aayittu angane aavarudu allengi females or other the other ennalla reethil alla kaanandathu പകരം അവർക്കൊരു റോൾ ഉണ്ട് ഒരു സെൻട്രാലിറ്റി അവർക്കും കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ മൽവിയുടെ തിയറി വരുന്നത് ആൻഡ് ഷി യൂസ് ദിസ് സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറി ആസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ വെപ്പൺ ടു റീഷേപ്പ് ഹർ തിയറി ഓഫ് മെയിൽ ഗേസ് ഓക്കെ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ ദ പാട്രിയാർക്കി സബ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് ഫിലിം വാച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സിനിമ അപ്പം മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് എന്തിലായിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ പാട്രിയാർക്കിക്കൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഓഫ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഷേപ്പ്സ് ആ ഫിലിം വാച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് സിനിമ അതായത് എഴുപതുകളിലും എൺപതുകളിലും വി കുഡിൻ ഇമാജിൻ വാണി വിശ്വനാഥ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഹോളിവുഡ് സിനിമയില് ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിട്ടുള്ള മേജർ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ വന്നിട്ട് ഒരു ആക്ടറിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുന്നതൊന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന ഒരു കാലമല്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു സെവൻറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടം പക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഫിലിംസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫിലിമിൽ ഫീമെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആ ഒരു രീതി ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഫീമെയിൽ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂവീസ് ഒക്കെ ഇന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രെൻഡിന് കാരണമായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൻ ഹർ മെയിൻ ആർഗ്യുമെന്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം നറേറ്റീവ് യൂസ് വുമൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് എ പ്ലഷറബിൾ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മെൻ അപ്പൊ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹോളിവുഡ് ഫിലിം വുമണിനെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വേറൊന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഈ ഒരു മെന്നന് ഈ ഒരു പാട്രാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു വിഷ്വൽ പ്ലഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് ഫീമെയിൽസിനെ ഫിലിമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അക്കാലത്ത് ഫിലിമിൽ ഫിലിമിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ ഒരു വില സമൂഹം കൽപ്പിക്കത്തില്ല അവർ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് നല്ലൊരു സ്ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് കാരണം അതായത് സ്ത്രീകളെ സിനിമയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലെഷർ പ്ലെഷറബിൾ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മെൻ അതായത് ഒരു വോയറിസ്റ്റിക് എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫെറ്റിഷിസം അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വുമണിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിലിനെ മൂവിൽ പോർട്ട്രേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നറേറ്റീവ് ഫിലിം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ഗെയ്സ് ആസ് മസ്കുലൈൻ മെയിൽ ഗെയ്സ് അപ്പം ഗെയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഫീമെയിൽ ഗെയ്സ് അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്കുലൈൻ മെയിൽ ഗെയ്സ് മെറി മെറിലി മൺറോവിന്റെ വളരെ നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാം so woman is always the object of gaze orikkalum oru male ne alla idinte central aayittu nirthunna pakshe ee oru gaze ne central aayittu eppozhum varunathu oru woman thaniyana
മെയിൽ അതായത് അതിലെ മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടറിനെ മാത്രമല്ല ഇത് കാണുന്ന മെയിൽ ഓഡിയൻസിന് പാട്രിയാർക്കിക്കൽ സൊസൈറ്റിക്കും ഒരു പ്ലെഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഓക്കെ അതായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഫിലിമിന്റെ ഒരു എയിം സോ മൾവി യൂസസ് മൺ മെർലി മൺറോ ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ആക്ട്രസ് ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ സോ ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് യു ക്യാൻ സി ദ ആക്ട്രസ് അപ്പം ഇതായിരുന്നു അപ്പം മെർലിൻ മൺറോ ഇതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മൾവി തന്റെ എസ് ഐയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ദൻ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ സിംബോളിക്കലി കാസ്ട്രേറ്റഡ് ആൻഡ് ആർ പോർട്രേറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ ദ വേക്ക് ഓഫ് ദിസ് കാസ്ട്രേഷൻ ദേ ആർ ഗിൽറ്റി ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് അൺ അൺ ടു ബി എ പ്ലെജർ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സിംബോളിക്കലി കാസ്ട്രേറ്റഡ് ഒരിക്കലും ഡയറക്ട്ലി കാസ്ട്രേറ്റഡ് അല്ല ഇവരെ സിംബോളിക്കലി കാസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് അത് പറയാൻ എന്താണെന്ന് ഓക്കെ ആൻഡ് ആർ പോർട്രേറ്റ്സ് ഓൺലി ഇൻ ദ വേക്ക് ഓഫ് ദിസ് കാസ്ട്രേഷൻ ദേ ആർ ഗിൽറ്റി ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് അൺ ടു ബിയർ പ്ലെജർ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോർട്രേ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേന് അവര് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നാളെ സമൂഹം കണ്ടതിന് ശേഷം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഫീലിംഗ് ഗിൽറ്റി ദേ ആർ ദേ ആർ ഫീലിംഗ് ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് അൺ ഏബിൾ ടു ബിയർ ദേ കുഡ് ഇൻ ബിയർ ദ പ്ലഷർ ദാറ്റ് ദ മെയിൽ പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റി എൻജോയ്സ് ഇൻ ദയർ ഫ്രം ദയർ വ്യൂയിങ് ഓഫ് ഫിലിം അതായത് അവരുടെ മൂവി കണ്ടതിന് ശേ കണ്ടിട്ട് മെയിൽ സൊസൈറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെഷർ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ആക്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മൾവി സെയ്സ് ദാറ്റ് ദ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ സിംബോളിക്കലി കാസ്ട്രേറ്റഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഹോളിവുഡ് ഹൗ ഹോളിവുഡ് സിനിമ റെപ്രസെൻസ് വുമൺ ദ ക്രിയേറ്റർ ആൻഡ് പെർപ്പറ്റേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെക്സിസ്റ്റ് ഫിനിമ ട്രൂപ്സ് ആർ ദിസ് ഹോളിവുഡ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്സിസ്റ്റ് സിനിമ ട്രൂപ്സിൻ്റെ ഒരു ക്രിയേറ്റർ എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വാളിറ്റി എന്നൊന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അതായത് മെൻ ഫീമെയിൽ എന്നത് എപ്പോഴും ഒരു അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ത്രാസിലെ കാണുന്ന പോലെ എപ്പോഴും ഒരു തട്ടി പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ഇപ്പോഴും മെയിലാണ് ഫീമെയിലിന് ആ ഒരു പൊസിഷൻ മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു ഫീമെയിലിന് ആ ഒരു പൊസിഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു ഹോളിവുഡ് എലോൺ മൾവി പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഫിലിമിന്റെ കേസിൽ മാത്രമല്ല പകരം ഡിസ്റ്റിങ് പാറ്റേൺ ഒക്കോഴ്സ് ഇൻ വർക്ക് പ്ലേസസ് ഡൊമസ്റ്റിക് സ്പേസസ് ഈവൻ പൊളിറ്റിക്സ് ഡാസ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആൻഡ് ജെൻഡർ ഇംബാലൻസ് അപ്പം ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫിലിം ഇസ് എ ഇസ് എ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് റിയൽ റിയൽ ലൈഫ് അല്ലേ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ലൈഫിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലിമിന് മാത്രമല്ല പുറത്തും നമുക്ക് വർക്ക് പ്ലേസസിലും ഡൊമസ്റ്റിക് സ്പേസസിലും പൊളിറ്റിക്സിലും ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഈ ഒരു ജെൻഡർ ഇംബാലൻസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും while malvi writes of cinema and hollywood in particular her theories can be expanded into wholly different setting and circumstances appo ee oru theory malvi eludhamba namukku oru film theory ennalla reethiyil maatramalla idine nokki kaananayittu sadikkunnathu oru feministic endha par reading koodi idine namukku kodukkanayittu sadikkum adu kondu thanne ee theory pala pala circumstances il namukku place cheyanayittu sadikkum okay then film as a source of pleasure in her essay she discusses film as a source of pleasure enginaana film oru pleasurable source aayittu maarnathu adu aarku veyana pleasurable ennu kudi malvi valare vyaktamayittu ee essay il parayunnundu pleasure ennu parna a deeper psychoanalytical experience with association to desire and fantasy nokike deep psychoanalytic experience aanu endine associate cheyunnundu adhaayathu or desire fantasy ennu parna or concept ine വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേമിനെ ഇവിടെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എസ് ഐയിൽ നോക്കിക്കാണുന്നത് പ്ലെഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെഷർ ഈ ഒരു വാക്ക് ഒരിക്കലും ഫീമെയിൽ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല പകരം മെയിൽ മെയിൽ കൺസ്യൂമറിസ്റ്റിക് ഓഡിയൻസ് ഓഫ് ദിസ് ഫിലിം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഡീപ്പർ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് അസോസിയേഷൻ ടു ഡിസയർ ആൻഡ് ഫാൻറ്റസി ഒന്ന് ഡിസയർ രണ്ട് ഫാൻറ്റസി അതായത് റിയൽ ലൈഫിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കുറച്ച് ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക്കൽ 
others as objects and the narcissist relationship the viewers form with the characters on screen adhaayi the viewers kaananna aa oru kaalchapaadum adu pole thanne task on screen le kaananna kaalchapaadu appo oru narcissist relationship ivada create cheyunnadu parayanad sadhikkum detailed data adutha slide il idu parayunnundu ആ ഈ ഒരു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൽ പ്ലെജർ ഇറോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഷീസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സിനിമ ആ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഈ ഇൻസ്റ്റൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് അനദർ പേഴ്സൺ ആസ് എൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റെക് സെക്ഷൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാസിസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് അതായത് സെൽഫ് ലവ് കംസ് ഫ്രം ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ഇമേജ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അതായത് ഒരു സ്നേഹം തോന്നുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ രാവിലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുങ്ങാനും വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കും കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നമുക്കുള്ളിൽ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്നവരെ നമ്മൾ ഒരുങ്ങും അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ നാസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൽഫ് ലവ് കം കംസ് ഫ്രം ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് ദ ഇമേജ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ അതായത് ഇവിടെ ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇമേജ് അതായത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അട്രാക്ഷൻ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെയിൻ ഓഡിയൻസിനാണ് മെയിൻ ഓഡിയൻസിന് ആ ഒരു ടി വിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇമേജിനോട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നു അത് ഈ ഒരു നാസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജിനെ ഈ ഒരു സ്കോപ്പിലെ സ്റ്റേജിനെ നമുക്ക് ലക്കാൻ്റെ തിയറിയായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ദ തിയറി ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്സ്പെക്ട് അതായത് നമ്മളൊരു തിയേറ്ററിൽ പോയിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻ ദ തിയേറ്റർ ദ ഡാർക്ക്നെസ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റോറിയം ദ ബ്രില്യൻ ഷിഫ്റ്റിംഗ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ദ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഓർ ആക്ടിവേറ്റ് ദ വോയറിസ്റ്റിക് ഫാൻറ്റസി ഓക്കെ As a result, the spectator is free to project his repressed desire or psychic obsession on the image on the screen. അപ്പം നമുക്ക് ചുറ്റും നമ്മളെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മൊത്തം ഡാർക്ക് ആണല്ലേ നമ്മൾ അപ്പുറത്തും പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ഫിലിം കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കത്തില്ല സോ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എന്താണോ അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഒബ്സഷനിൽ തന്നെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഹിയർ മൾവീസ് ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ ദ മിറർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ലക്ക് ആൻഡ് തിയറി ഈ ഒരു ഇമേജ് ഓൺ ദ സ്ക്രീനെ എന്താ പറയുന്നത് ലക്കാൻ്റെ തിയറി ആയിട്ട് മൾവി കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ലക്ക് ആൻഡ് ഹാസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ദ മോമെന്റ് വെൻ എ ചൈൽഡ് റെക്കഗ്നൈസസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഇമേജ് ഇൻ ദ മറർ ഇസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ ഫോർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇസ് ഈഗോ ഫോർമേഷൻ അതായത് ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടി തൻ്റെ ഇമേജ് മിറർ മിററിൽ കാണുമ്പോൾ അവന് തോന്നുന്ന ഫാൻറ്റസി ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഫാസിനേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ഫോം ഹിസ് ഫേസ് ഹിസ് ബോഡി and his relationship with the surrounding itself and it is important because the child gazes at its own image reflected in the mirror but and endha parana adishe eduthu thonna endha aa kutti kuttiyude image thanne kannadiyil andichu nokki nikka okay so the mirror stage is very important in child's development and according to lekan child is thrilled to see his reflection in the mirror like child in front of the mirror the spectator is also fascinated by the image of the screen adayathu endha parneykune ee lekkande child engeyano tande image mirror le kaanama fascinated aagunathu adu pole thanneyanu oru television oru film le ee oru image kaanana ee oru woman de erotic aayittulla image kaanana men inde mind il undaguna oru pleasure okay aa oru reethilana ivada connect cheythu like then the spectator is fascinated by the ഹ്യൂമൻ ഫോം ദ ഇമേജ് ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഗെയ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൽ ഗെയ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് മൾവി യൂസസ് ദിസ് ലെക്കാനിയൻ ഐഡിയ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ഹൗ സിനിമ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സെറ്റ് എൻ ഐഡിയോളജിക്കൽ ബിലിസ് അബൌട്ട് വുമൺ ഓക്കെ അപ്പം കുറച്ച് ഇവിടെ ഒരു ഐഡിയോളജി ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫിലിമിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാണാനായിട്ട് കുറച്ച് ഓഡിയൻസിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനെയാണ് ഇവിടെ ഏം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കണ്ടന്റ് നോയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോസ്റ്റർ വരുന്ന തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പല പോസ്റ്ററുകളിലും എന്താ പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ പൊസി എന്താ പറയുന്നത് ഫീമെയിൽസിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പിക്സ് ഇതിനകത്തും കൂടെ ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടെ തിയേറ്ററിൽ തിരക്ക് കൂടും ഇപ്പൊ നമ്മള് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടല്ലേ യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്നത്
This was harnessed by film directors who sought to display her body in a new way that would attract film viewers. Upon this one mantra, I am saying that international sex symbol is not a part of it. So, that one that the director sent it to this one lady, along with the actress, is in the movie to portray it. That is. ले एक्ट्रेस इनके बॉडी है, कुछ व्यूअर्स ने अट्रैक्टी एन ओल्डर की प्रॉपर्टी मात्रा में इट डायरेक्टर्स ने नोकी कंडू, ओके, इन डूइंग सो दे क्रिएटेड फ्लैट पैसिव कैरेक्टर्स फॉर मंड्रो दैट वुड एड प्राइमरली एस रेसिपिएंट फॉर मेल कैरेक्टर्स एंड मेल स्पेक्टेटर डिजायर्स, ओके इन्दके � और एक्ट्रेस ने इंगेना प्रेजेंट ही इधर फ्लाइट है इतने उरी पैसिटी पैसिव कैरेक्टर आइटम प्रेजेंट ही इधो पक्षे इंद्रिय में इंडिट उरी ऐसा इधो मेल ऑडियंस ने मेल रिसेप्टर्स ने ना इंद्र वर रिसेप्टर्स ने में इंडिट मात्रा में इट वाला री कैरेक्टर आइटम मरीन मनरोई ने फिली मिले पोट रही थो एंड as a result, the visual pleasure of Monroe's character enacted no influence of the plots of narrative cinema. So, in the plot, what role is the role in the plot? For example, in the cinema, this is the item dance. Okay, the item dance is the actor and the actor and the actor. So, the actor and 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 the special group of actors. This is not the part of the movie. But this is the part of the movie. What is the part of the movie? 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 This kind of visual pleasure is created. At the same time, we have a trend that we have to do with the actors and the item dance. Now, we have a shifting moment. Then, she became merely an object to be admired and fetishized rather than an active dynamic character. Now, a fetishized product is created by a female character. A fetishized product is created by a female character. Rather than to become an active dynamic character. If you have an active character, then you can't be an active character or a female character in the film. And the case of Monroe is extreme to the degree that beauty was converted to cinematic pleasure. So, Monroe's case is an extreme example of the extreme example. How do you think beauty is converted to cinematic pleasure? How do you think beauty is converted to cinematic pleasure? How do you think beauty is converted to cinematic pleasure? How do you think beauty is converted to cinematic pleasure? And however, she perfectly embodied what Malvi finds problematic about Hollywood cinema. So, this is the correct way to say Hollywood cinema is the question. The reason why she has created a new genre is the reason why she has created a new genre. Then, the general idea of cinema, अंदर बोला ना तंडे तोट मलवी इन्हें ये सेलुड एक्सप्रेस इन्हें डे करना और ए मैक्रो लेवल सिनेमा अचेल्फ एक्ट ऐसे सिंबल ओके एक मैक्रो लेवल पर बोला याने कि सिनेमा दाने एक सिंबल आना ना उनको पढ़ाने साथी के एस मलवी ब्रीफली आईडेंटिफाइज पार्ट ऑफ व्हाट मेक्स सिनेमा प्लेजरेबल इस द एक्सटेंट इधर कारण ना ऑडियंस ने ऐंदा आनो डायरेक्टर कन्वेज़ जेयान उद्देश्य की ना लेकिन ऐंदा आनो सिनेमा कन्वेज़ जेयान उद्देश्य की ना आज आधे रीडिल तरने इतना ना डा रिमेम्बर डी डोमिनेंट पोजीशन दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड थ्रू डी एसए ओके अब हम अदोनो डी एसए बरना पम योर डोमिनेंट सॉरी स नमले पार नहीं रहना, ओके? अपन आवर डोमिनेंट पोजीशन आता है इधर इंदानो टेक्स्टे पारा एन उद्देश्य की नज़र, आधा आधे बोला ऑडियंस ले कैसा पढ़ेगा? सो नमक का कारण सदी के मोरे ऐसे पढ़ के मरे इधर गोटे गोटे कनेक्टेड आना, सो सबकॉन्शियसली डी स्पेक्टेटर कंस्टेंटली मेक्स कंपैरिसन विद देयर � अपन आदर रियल आना ना इन दानों आवेर ओडी आदर लुल्ले ले कारण की ना आदर ले आदर आदर बोले स्पेक्टेटर रेड करनो इन दाना दिन कारण राती दिन इधर आइडियोलजी आना लाई दिन आतुला मेकअप टेड बोलना द का इधरे वुमन कैरेक्टर्स में पैसिव आना सबमिसिव आना आदर आदर कौन दाने रियल लाइफ ले वुमन कैरेक्टर्स so, in this sense, cinema is a symbol of human potential and human desire. Cinema is beauty as its evident appearance. It is daring and dashing character saving the world from disaster. Apam, ini lalu supernatural lalu lalu karya lalu korai karya lalu guna itu lalu. Kamu ada ini lalu actor lalu warna angin itu powerful lana. Indah disaster mana lalu, adil neeri dana. 
എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ആവാനും ഒക്കെ മെയിലിന് മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഈ മെയിലിന് ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ സിനിമയിൽ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ ലിവിങ് സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള അതായത് കുറച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിൾ ഇവിടെ ഫെയർനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ബ്യൂട്ടി ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പീപ്പിള് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എഗെയിൻ ഐഡിയോളജി ആണ് ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ആവുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് വാട്ട് ക്യാൻ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫിലിം ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് നോൺ എക്സിസ്റ്റൻറ്റ് ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും റിയൽ ലൈഫിൽ ഒരിക്കലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണെന്ന് മൾവി എസ് എയിലൂടെ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു തെസ് സിനിമ ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹോപ്സ് ആൻഡ് വിഷസ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹോപ്സ് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ വിഷസിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ അച്ചീവ് ലൈ റിയൽ ലൈഫിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളും ഈ ഫിലിമിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോഴത്തേന് അത് ക്ലിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലെഷർ സോ വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ ആസ് ഡോക്യുമെന്ററി ഓർ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആസ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചോദ്യമാണ് സോ റിയൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ ഫിക്ഷനിലൂടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ റിയൽ ആണോ അതോ ഫിക്ഷൻ ആണോ എന്ന് മൾവി നമുക്ക് മുന്നിൽ തരുന്നു സോ മൾവിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കുറെ ഏറെക്കുറെ ഡോക്യുമെൻ്ററി ആയിരിക്കണം ഫിലിം എന്നാണ് കാരണം ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈഫാണ് ഇതിൽ പ്രൊ എന്താ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ് സമൂഹം അതുപോലെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ എന്താണോ കാണിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണെന്ന് ഒരു ധാരണ സമൂഹം മനസ്സിൽ വെക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു സിനിമ ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് അവർ ഹോപ്സ് ആൻഡ് വിഷസ് ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ്സ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ ആസ് ഡോക്യുമെന്ററി ഓർ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആസ് ഫിക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു ഡയലോഗ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഓക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമ സിനിമ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കിയിരുന്ന് കണ്ടുപോകുന്ന ഒരു മൂവിയാണല്ലോ നരസിംഹത്തിലെ ഡയലോഗ് സോ ഈ ഒരു ഡയലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം സ്ക്രീനിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ മാത്രം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ഈ ഒരു തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം സോ വെള്ളമടിച്ച് കോൺതിരിഞ്ഞ് പാതിരാക്കി വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുമ്പോൾ ചെരിപ്പൂരി കാലുമടക്കി ചുമ്മാ തൊഴിക്കാൻ സോ ഇൻ ദിസ് ലൈൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ ലൈൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു മൂവിയുടെ ഐഡിയോളജി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഹൗ വുമൻ ഇസ് പൊട്രൈഡ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി ഹൗ വുമൺ ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആക്ടർ എന്ത് ആക്ട്രസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ച് വണ്ടിയിൽ കയറി പോകുന്നു ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ എ വുമൺ ഇൻ ദിസ് സൊസൈറ്റി ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള മൂവീസ് എല്ലാം നാളെ നല്ല ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ സ്റ്റേജ് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല കയ്യടി കിട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ വുമൺ ക്യാരക്ടറിനെ കുറച്ച് ഷോട്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്താണ് ഇതിലെ വുമൺ ക്യാരക്ടറിന്റെ റോള് ഓക്കെ എന്ത് അതായത് മെയിലിന് സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടർ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒരു ആക്ടറിനും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക തിയറിസിനും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല ജസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഐ ജസ്റ്റ് കെപ് ദിസ് സ്ലൈഡ് ഇൻ മൈ പ്രസന്റേഷൻ ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ഷി ആഗ്യൂസ് ദാറ്റ് സിനിമ റീകാപ്പിറ്റുലേറ്റ്സ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് മെസ്കുലറ്റി ആൻഡ് പാസീവ് ഫെമിനിറ്റി സോ ആക്റ്റീവ് മെസ്കുലറ്റി ആസ്യൂസ് ഇൻ മോഹൻലാൽ സ്കെയിൻ ആൻഡ് പാസീവ് ഫെമിനിറ്റി ഇൻ ആസ്യൂസ് ഇൻ ഐശ്വര്യ സ്കെയ്സ് ഓക്കെ സോ വുമൺ ഈസ് എ ഒബ്ജെക്ട് ആൻഡ് എ മാൻ ഈസ് എ ആക്ടർ വുമൺ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് മാത്രമാണ് മാൻ എന്താണ്
ഫിലിം പോർട്രേ ചെയ്ത് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും So, rather she looks at specific films and directly names directors. That is why we have an example of the two directors. Analyzing Sternberg, Hitchcock and their representative films, Malvi gestures towards the way in which the directors place male desire, voyeurism, fantasy and eroticism at the center of their work. That is why Hitchcock has two works in the center of the work. Okay. Uh, Vertigo and Rear Window. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് വർക്ക്സ് ആ രണ്ട് വർക്ക്സിലും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അതായത് മെയിൽ ഡിസൈറിനെ എങ്ങനെ റോസ് ചെയ്യാം വോയറിസ്റ്റിക് പ്ലെഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫാൻറ്റസി ആൻഡ് ഇറോട്ടിസിസം എങ്ങനെ വർക്കിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു തീം കറക്റ്റായിട്ട് ഹിച്ച്കോക്ക് തൻ്റെ ഫിലിംസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് സെൻസ് ദ റോൾ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ഇസ് ആൻ ഇൻക്രെഡിബിളി പവർഫുൾ വൺ ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോൾ ഡയറക്ടറിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് എന്ന് മള്ളി പറയുന്നു സോ ദ ഡയറക്ടർ ഹാസ് എ പർട്ടിക്കുലർ അജണ്ട ബിഹൈൻഡ് ഹിസ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഫിലിം ദേ ഡിസൈഡ് നോട്ട് ഓൺലി വാട്ട് ദ സ്പെക്ടേറ്റർ സി ബട്ട് ഹൗ ദ സീറ്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സ്പെക്ടേറ്റർ ഈ ഒരു കാണേണ്ടത് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക വീഡിയോ ഈ ഒരു വിഷുവൽ കാണേണ്ടത് എന്നും ഡയറക്ടറിന് ഒരു ധാരണയുണ്ട് ചുമ്മാ ഒരു ലേഡി നിന്നാൽ അതിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഹൗ ദ വേ ഷീ പോസസ് ആസ് എ സി ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് അപ്പം ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ് ഡയറക്ടറാണ് അപ്പം ഒരു വോയേഴ്സിക് പ്ലെഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള പോസസ് ആ ഒരു ലേഡി ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടർ ആക്ട്രസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് ആസ് ദേ വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ദേ ആർ സോ ഓഫൺ not held accountable for the implication of such work by addressing these directors directly malvi intends to hold them accountable for their sexist practices and in the process change the course of cinema so ee rendu directors ne sternberg ne adu pole than hitchcock inde ee or reethiye velippeduthanayittu mattoru kaaranam undu adu endha nu cheyenge ivare voyeuristic pleasure aanu ee or movie lude propagate cheyanayittu shramikkunnathu ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയിരിക്കരുത് ഒരു റിയൽ സിനിമ റിയൽ സിനിമയിൽ റിയൽ ലൈഫിനെ ആയിരിക്കണം പോർട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ റിയൽ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്ഷണൽ എലമെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഫിക്ഷണൽ എലമെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫീമെയിൽസിനെ വോയറിസ്റ്റിക് പ്ലഷറിന് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഒരാളായിട്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ മെയിലിന് സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ട് മാത്രം അവരത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഓക്കെ then the relevance of psychoanalysis theory in her film studies appo malvi malviyada theory e sambandhichu endana psychoanalysis inde pradhanyam malvi bases her approach on the psychoanalytic practice devised and developed by sigmund freud instead of looking to contemporary theory malvi reaches half a century into the past in doing so she employed freud's theory have continued relevance not only in the field of psychology but in broader fields such as film studies and gender studies appo എന്താണ് സൈക്കോ അനാലിസിസ് തിയറി തിയറിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് മൽവി പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തിയറി എടുത്താൽ ഒരിക്കലും ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തിയറി സൈക്കോ അനാലിസിസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സൈക്കോളജി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളതല്ല പകരം ഇറ്റ് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഇൻ ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ് ഇൻ മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് എക്സെട്ര അപ്പം ഏതൊരു തിയറി എടുത്തു നോക്കിയാലും ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തിയറി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തിയറി വെച്ച് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് മൾവി പറയുന്നു സോ ദ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് തിയറി ഇസ് വെരി റിലവൻറ്റ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സ്റ്റഡീസ് ലൈക്ക് ഫിലിം സ്റ്റഡീസ് ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ് എക്സെട്ര ദെൻ സിമ്പിൾ സിംബോളിക് കാസ്ട്രേഷൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് മൾവിയുടെ സിംബോളിക് കാസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് സോ മൾവി യൂസ് യൂസ് ഓഫ് ദ വേർഡ് മേ അപ്പിയർ കൺഫ്യൂസിങ് എന്താ അൺസെറ്റിലിങ് അപ്പം എന്താണ് ഈ കാസ്ട്രേഷൻ കാസ്ട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് ഫ്രോയിഡിൻ്റെ തിയറി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് തന്നെയാണോ ഈ ഒരു തിയറിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് മൾവി എസ് ഐയിലൂടെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വെൻ മൾവി സ്പീക്സ് ഓഫ് വുമൺ ദാറ്റ് ഹാവ് ബിൻ കാസ്ട്രേറ്റഡ് ഷീ ഇസ് നോട്ട് സജസ്റ്റിങ് ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ഫിസിക്കലി ഹാഡ് ദർ ജെനറ്റൈലിയ റിമൂവ് ഓക്കെ അപ്പം ഫിസിക്കൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ കാസ്ട്രേഷൻ അല്ല മൾവി
കൊണ്ടാണ് വുമന് സുപ്പീരിയർ പൊസിഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെങ്കിൽ ഇഫ് ദ പെന്നസ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പവർ ആൻഡ് ഡോമിനൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഓർ കാസ്ട്രേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫീമെയിൽ സോ ഈ പെന്നിസ് ആണ് പവറിന്റെ ഡോമിനൻസിന്റെയും സിമ്പൾ എങ്കിൽ വൈ ഇറ്റ് ഈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കാസ്ട്രേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഫിമെയിൽ ബോഡി ആൻഡ് ദർ ഫോർ ലീവ്സ് എർ ഇൻ എ സബ് 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 സെർവിയൻറ്റ് പൊസിഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫിമെയിലിന്റെ ബോഡിയിൽ പ്രസന്റ് അല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണോ ഇവർ സബോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു സബ് സെർവിയൻറ്റ് പൊസിഷനിലേക്കും ഫീമെയിൽസ് മാറുന്നത് and this is a entire basis for malvi's theorization of the female character and therefore a sound understanding of symbolic castration is integral to understand her theory so idana malvi tande theorization of female character kondu uddeshikkunnathu so ee oru symbolic castration kondu uddeshikkunnathu endana adhaayidu power and dominance male male ni kittan kaaranam it is because of his Uh, sex organ and the females lack this and that is why they enjoy a subservient position in the society in the malvi parayanayta uddeshikkunnad okay then in conclusion in addressing blame for the state of sexist hollywood cinema malvi does not look to directors like hitchcock and sternberg alone she also chastises the film studies discipline for its lack of rigor in applying psychoanalysis to their theories appa orikkalum hitchcock lo allegiru sternberg lo odikku nirthunnilla tande criticism pagaram film studies ne mottathil ottage malvi criticize cheynadayittu kaanan sadikkunu because so when you analyze a theory a film study studies theory you need to analyze it with the help of psychoanalysis appo nammal oru film studies theory explain cheyunnundengil nammal adinte oppam thanne oru psychoanalysis inde explanation koodi cherthu vechu vaaikkanayittu shramikkanam as she says prior work only speaks castration and nothing else therefore malvi's writing is not just a response to hollywood but her fellow academics and contributors to screen mag- magazines appo oru film theory aayittulla the screen vanna magazine laani oru പബ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൽവിയുടെ ഈ ഒരു എസ്സേ ഒരിക്കലും ഹോളിവുഡ് സിനിമ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമയെ ഇൻറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല പകരം തൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തിയറിസ്റ്റ് തൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഉത്തരം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഫിലിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഉത്തരമാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നു in general she say she gives a conclusion she says that this sexist element of cinema can be broken down by incorporating many feminist methods in order to end the male centric hollywood system that provides narrative pleasure to men or men alone appo ee or system the or sexist element ne namaku break cheyana ee or cinema il break cheyandi varum endinu vendita to incorporate adhaidu narrative pleasure nu parayunna orikkala male centric avarudu pagaram adhu society centric avanam ഒരു ഫീമെയിൽ സെൻട്രിക്കും കൂടെ ആവണം എല്ലാവർക്കും ഒരു രീതിയിൽ പ്ലഷർ ഒരേ രീതിയിൽ പ്ലഷർ ഒരു ഫിലിം കാണുമ്പം എറോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ഫാമിലിക്ക് പോയി ഇരുന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വേ യു ഷുഡ് ഡയറക്റ്റ് എ ഫിലിം ദാറ്റ് ഈസ് എ വേ യു ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫിലിം ദാറ്റ് ഈസ് എ വേ യു ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ലോറ മൽവി തൻ്റെ എസ് എ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോഡ്സ് ഈ ഒരു എസ് എൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മേ ബി കോഡ്സ് ഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് വാക്ക് മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് സോ കോഡ്സ് ബൈ ലോറ മൽവി വുമൺ ആസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ സിഗ്നിഫൈസ് കാസ്ട്രേഷൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് വുമൺ ഇസ് എൻ ഇൻഡസ്പെൻസിബിൾ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെക്റ്റക്കിൾ ഇൻ നോർമേറ്റീവ് നറൈറ്റീവ് ഫിലിം യെറ്റ് ഹവ് വിഷൽ പ്ലെജർ ടെൻസ് ടു വർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റോറി ലൈൻ ഇൻ എ വേൾഡ് ഓർഡേഡ് ബൈ സെക്ഷൽ ഇംബാലൻസ് pleasure in looking has been split between active male and passive female it is said that analyzing pleasure or beauty destroys it this is the intention of this article psychoanalytic theories is appropriate here as a political weapon demonstrating the way of way the conscious of patriarchal society has structured film form film reflects reveals even plays on the straight socially established interpretation of sexual difference which controls images erotic ways of looking and spectacle so itre aanu idile verna important aayittulla korche terms korche topics appo essay mulanayittu thanne complete justice odu koodi deal cheyanayittu shramichittunde so ee video ishtam aayittundengil like kiya so ningada velayeriya comments koodi arikka thank you